皆さんこんにちは。巻き寿司アーティストのちゃちゃです。今日は絶対に失敗しないプロのような巻き寿司の作り方を徹底解説していきます。恵方巻きや太巻きを自分で作ってみようと挑戦してみたけど作り方が分からず失敗してしまったボロボロ崩れてしまった具が真ん中に来ないそんな経験ありませんか今でこそ教える立場ではありますが私も最初は巻き寿司の巻き方が分からず綺麗に作ることができませんでしたそこで本を買って勉強したりお寿司屋さんの大将にコツを聞きに行ったりしてたくさん研究をして綺麗に巻き寿司を巻けるようになりました今日はそんな私がこの動画で失敗しない巻き寿司の巻き方のコツを徹底的に解説していきますこの動画を見ればあなたもまるでプロが作ったような綺麗な巻き寿司を作れるようになりますこれから毎年スーパーで絵本巻きを買わずに家族で巻き寿司パーティーもできちゃいますね私は今まで100名以上の方々に巻き寿司を教えてきました皆さん一度習っただけでも上手に巻き寿司を巻けるようになっています今までの実績ノウハウをもとに可愛い巻き寿司の作り方コツなどを紹介していきますので見逃さないようぜひ今のうちにチャンネル登録お願いしますそれでは早速始めていきましょうそれではスタートですこちらが本日使用する材料です概要欄に記載しておきますのでぜひチェックしてくださいまずは具材を準備していきます糊のサイズは縦 21cm 横 19cm になっています横の長さ 19cm に合わせ具材を用意しておきましょう太さはだいたい 1cm 角ぐらいがおすすめです具材は好きなもので構いませんが7種類から8種類くらいが一番巻きやすいです巻き酢を用意します巻き酢には裏表があります平らな方が表凹凸がある方が裏です平らな方に糊を置いていきますそして紐は上に来るように置いてあげてください次に糊を用意します糊も巻き酢と同じように裏表がありますザラザラ面が裏、ツヤツヤ面が表ですこのツヤツヤ面を見せたいのでザラザラ面に寿司飯を乗せていきますこの線が横に来るように置いてあげてください巻き酢と糊の下線を揃えます巻き酢と糊の下線はいつも一緒と覚えておいてくださいまずは寿司飯で目印をつけていきます寿司飯に3粒を取って糊の上端から指3本分のところにつけていきますこの目印の下をすべて寿司飯で埋めていきます寿司飯を手の中で軽く棒状にして糊の真ん中に置きますこれを上下に伸ばしていきます寿司飯を潰しすぎないよう優しく触ってあげてくださいできるだけ均等に隙間なく埋めてあげることが綺麗に作るコツになりますこのように寿司飯を敷き詰めてあげてくださいここまでできたら具材を並べていきます具材は中央より下に乗せていきます最初に桜全部やとびっこなどパラパラしているものを乗せていきます最初に乗せると寿司飯とくっついてくれるので巻きやすくなります次に芯になるような硬いもの、きゅうりやたくあんなどを乗せていきますその上に比較的柔らかいもの、お刺身や卵焼きを乗せていきましょう具材が長方形になるように乗せていきます横から見るとこんな感じです具材を乗せることができたら巻いていくのですがこのまま巻いてしまうと糊の上端がペラペラしてしまうので糊の上端に寿司飯に3粒を乗せて指で潰しておきますこうすることで糊同士がくっついてくれてペラペラしにくくなりますそれでは早速巻いていきます巻き酢と糊を一緒に持ち上げます親指を巻き酢の下に入れ親指以外の4本の指で具材を押さえ寿司飯の上端を目指して巻いていきます指で具材を押さえながら巻きましょう巻き酢が一周したらギュッと締めますここでギュッとしないとボロボロ崩れる原因になりますので忘れずに行ってくださいここまでできたら寿司飯と寿司飯がしっかりくっついているか確認しますこのように隙間がなくぴったりくっついていれば OK です横から見るとこんな感じです寿司飯が具材をぐるっと一周しているのがわかりますねこれが理想の形なので覚えておいてください
、寿司飯と寿司飯がしっかりくっついていることを確認したら、巻き酢を浮かせ上に転がしていきます。巻き酢の上からもギュッと締め、形を整えていきます。海苔の巻き終わりが下に来るように置いておきます。すぐ切ってしまうと、海苔がパリパリしていて切りにくいので、この状態で少し置いておきましょう。別角度でもう一度説明します。巻き酢と糊を一緒に持ち上げます。親指を巻き酢の下に入れ、親指以外の4本の指で具材を押さえ、すし飯の上端を目指して巻いていきます。指で具材を押さえながら巻きましょう。巻き酢が一周したらギュッと締めます。すし飯とすし飯がしっかりくっついているかを確認します。しっかりくっついていることが確認できたらそのまま上に転がして巻いていきます巻き巣の上からもギュッと締め形を整えましょうこんな感じでとても綺麗に巻くことができます失敗例とその対策を紹介していきますまずは巻き巣がぐるっと一周した時に寿司飯が余ってしまっている状態ですこれは寿司飯に対して具材が少なすぎた場合に起こりますこのまま巻いてしまうと寿司飯が二重になってしまうので具が真ん中に来ません巻き巣より出てしまっている寿司飯を優しく取り除いてあげましょうこのようにきれいに取り除くことができたら先ほどと同様に巻いていきますこれで綺麗な巻き寿司の完成です。次に、寿司飯と寿司飯がしっかりくっついていない状態です。これは具材が多すぎた場合に起こります。このまま巻いてしまうと、寿司飯がない部分があるので、具が真ん中に来ません。寿司飯が足りていない部分に寿司飯を足していきます。厚さが均等になるように入れてあげてください。このように寿司飯で具材を覆ってあげます。このくらい具材が多いと海苔が足りない場合があります。その場合は海苔を付け足してあげましょう。横半分に切った海苔を貼り付けていきます。事前に付けておいた寿司飯に3粒が海苔代わりになってくれるので、そのまま乗せるだけで大丈夫です。海苔がペラペラしないように新しくくっつけた海苔にも寿司飯に3粒をつけて指で潰しておきますここまでできたら先ほどと同様に巻いていきますこれで綺麗な巻き寿司ができました巻き寿司の正しい切り方を紹介していきます巻き寿司を切るときはよく切れる包丁手ずお酢とお水一対一で割ったもの、濡れ布巾、またはキッチンペーパーを用意してください。まずは包丁を手ずに入れ、刃先を濡らしていきます。巻き寿司を切るときは、押し切りは NG です。具が出てきてしまったり、巻き寿司が潰れてしまったりします。包丁を大きく上下にスライドさせながら切りましょう。一度切ると包丁が汚れるので、これを濡れ布巾またはキッチンペーパーで綺麗にしていきますこの時に手を切らないように気をつけてください綺麗になったら刃先を再び手ずで濡らしていきますこの工程を繰り返しながら切っていきますこんな感じで綺麗な巻き寿司が完成です横画面から見るとこんな感じですできるだけ大きく素早くスライドさせながら切りますきれいな巻き寿司が完成しました。今日紹介した方法で、巻き寿司作ってみてください。一つ食べてみようと思います。いただきます。うん。今日はお刺身に種類入れて、きゅうり、かまぼこ、とびっこ、さくらでんぶっていう内容だったんですが、具は皆さんのお好みで。好きなようにアレンジしてみてください。現在公式 LINE ではお役立ち情報やプレゼントを随時更新しております。お子さんを可愛い巻き寿司で喜ばせたい。お子さんと一緒に巻き寿司を作ってみたいという方は、明日の概要欄から登録をお願いします。最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。寿司の巻き方、勉強になったよという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。